அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறது காலச்சக்கரத்தை பற்றி அதாவது இந்த பதிவு மூலியமா சாதாரண மக்கள் கூட அவங்களோட ஜாதகத்தை மேன்வலாக ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் அக்யூரேட்டாக பலன் பார்க்க முடியும் சரி ஏற்கனவே இதை சம்மந்தமான பதிவு போட்டிருக்கேன் பட் அது ரொம்ப டிகிரி சுத்தமாக என்கிட்ட ஜாதகம் பார்க்குறவங்களுக்கு மட்டுமே புரிதலாக இருக்கக்கூடிய பதிவுகள்லாம் போட்டிருக்கேன் இப்போ நார்மலாக உங்களோட ஜாதகத்தையும் பாதசாரத்தையும் வைத்து உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஜாதக நோட்டை வச்சு நீங்கள் துல்லிதமாக வந்து சில பலன்களை உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த பதிவை நீங்கள் சரியாக தெரிஞ்சுக்கிறது மூலியமாக பல தோஷங்கள் உங்களோட நீங்கள் போகுது ஏன்னா இத்தனை நாள் நீங்கள் இந்த தோஷங்கள்லாம் உங்களுக்கு இருக்கு இனிமேல் இதெல்லாம் நடக்க போகுதுன்னு சொல்ல போகும்போது இதை நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா துல்லிதமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த தோஷம் உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் சரி இப்போ ஏற்கனவே நான் பதிவு போட்டிருக்கிறதுல மூன்று பதிவு போட்டிருக்கேன் அந்த மூன்று பதிவுலையுமே ஒவ்வொரு ஜாதகத்தை வைத்து ஆய்வு பண்ணியிருக்கோம் அதில் உதாரணத்துக்கு மிதன லக்னத்தில் ஒருத்தவர் பிறந்திருக்கார் அப்படின்னா மிதன லக்னம் அப்படின்றது ஒரு முப்பது டிகிரி அப்போ இரண்டு மணி நேரம் ஒரு லக்னம் ஓடுது அப்போ அந்த இரண்டு மணி நேரம் பிறந்த எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ராகு வந்து இப்போ ராகு வந்து மிதனத்தில் தான் இருக்கார் இப்போ மிதனத்தில் ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா அதுக்கு லக்னத்தில் ராகுவும் ஏழாம் இடத்துல கேதுவும் அதுக்கு ஒரு தோஷத்தை சொல்லிடுவாங்க இது அந்த இரண்டு மணி நேரத்தில் பிறக்கிற எல்லாத்துக்குமே லக்னத்தில் ராகு ஏழாம் இடத்துல அதே மாதிரி இரண்டாம் இடத்துல ஒரு கிரகம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கிரகம் இரண்டாம் வீட்டில் தான் படகத்தில் இருக்கு அப்படின்னா மிதன லக்னத்துக்கு இரண்டாம் வீட்டில் கிரகம் இருக்கிறதுனால இதை இரண்டாம் பாவத்தின் பலனை தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு யோகமோ தோஷமோ ஏதோ சொல்றாங்க அது ஒவ்வொரு கிரகத்தை பொறுத்து சொல்றாங்க அப்படி இருக்க போகும்போது அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் பிறந்த எல்லாத்துக்கும் ஒரே பலன் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா இங்கே இரட்டை குழந்தைக்கு கூட வெவ்வேறு பலன்கள் நடக்க போகும்போது அதே தோஷங்கள் இருக்க போகிறது கிடையாது அப்போ அதை எப்படி நம்ம துரிதமாக பார்க்கறது அப்படின்றத தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தொட்டுட்டு உங்களுக்கு இதை எப்படி பார்க்குறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ மிதன லக்னத்தில் ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா மிதன லக்னத்தில் அந்த குழந்தை வந்து இப்போ திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறக்குது அப்படின்னா அதற்கு மேலே மிருகசீட நட்சத்திரம் இருக்கு அந்த மிருகசீட நட்சத்திரத்தில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் அந்த கிரகம் அந்த லக்னத்திலேயே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பலன் தருவாங்க ஆனால் மிருகசீட நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதம் நான்காம் பாதம் மேலே இருக்கு அதுக்கடுத்து திருவாதிரை நட்சத்திரம் இருக்கு திருவாதிரை நட்சத்திரத்துக்கு பன்னெண்டாம் பாவத்தில் தான் உங்களுக்கு மிருக சீரிட நட்சத்திரமே இருக்கு ஆனா அங்கு கிரகம் இருந்தாலும் லக்னத்திலேயே இருக்கு அப்படின்றத எடுப்பாங்க இப்ப நம்ம மிதன லக்னத்தை மட்டும்தான் இந்த எட்டு கட்டத்துல அதாவது ஒன்பது கட்டத்துல பார்க்க போறோம் அப்ப மிதன லக்னத்தை ஒவ்வொரு பாதமா எடுத்து பார்க்க போறோம் உதாரணத்துக்கு மிதன லக்னத்துல என்னென்ன நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போகும்போது மிருகசீரிடம் மூன்றாம் பாதம் மிருகசீரிடம் நான்காம் பாதம் திருவாதிரை ஒன்னு ரெண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் புனர்பூஷ நட்சத்திரம் ஒரு பாதம் இரண்டு பாதம் மூன்று பாதம் மொத்தம் ஒன்பது பாதங்கள் ஒரு ராசி கட்டத்துக்குள்ள இருக்கு இந்த ஒன்பது பாதங்களையும் ஒவ்வொரு ராசி கட்டத்துல நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணி இப்ப உங்களோட ஜாதகத்தை நீங்க தெளிவா பார்த்துக்கலாம் இப்ப இதில் மொத்தம் எட்டு கட்டங்கள் இருக்கு இந்த ஒன்பதாவது கட்டத்தில் இந்த இந்த பாக்ஸ்குள்ளே ஒன்பதாவது கட்டம் நம்ம உறைஞ்சிக்கிறோம் ஏன்னா இடம் இல்லை சரி இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்தவுடனே மிருக சீரிய நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதம் இப்போ மிருக சீரிய மூன்றாம் பாதத்தில் லக்னம் முழுகுது அதாவது மிதன லக்னம் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா லக்னம் வந்து மிருக சீரிய மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்திருக்கு இந்த குழந்தை இப்போ ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பாகமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்பது பாதங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ ஒவ்வொரு பாகங்களும் ஒன்பது ஒன்பது பாதங்களுக்கு அடுத்தடுத்த பாவங்கள் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ முதல் முதல் பாவம் வந்து லக்னம் வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு லக்னம் புள்ளி இதுதான் ஒன்னாம் பாவம் அப்போ இரண்டாம் பாவம் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும்னா இதுல இருந்து ஒன்பது பாதங்கள் கழிச்சோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல புனர்பூஷ நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துல புனர்பூஷ நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துல இரண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இதுல இருந்து ஒன்பது பாதங்கள் கழிக்க போகும்போது இந்த இடத்துல மகம் நட்சத்திரம் ஒன்னாம் பாதத்துல மூன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க உத்திர நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல நான்காம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்ப இதுல இருந்து ஒன்பது பாதம் கணக்கு பண்ணீங்கன்னா சித்திரை நட்சத்திரத்துல மூன்றாம் பாதத்துல ஐந்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் விசாக நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துல ஆறாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் மூல நட்சத்திரம் ஒன்னாம் பாதத்துல ஏழாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் உத்திராடம் இரண்டாம் பாதத்துல
அஸ்வினி முதல் பாதத்தில் பதினொன்றாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகும் கார்த்திகை இரண்டாம் பாதத்தில் பன்னெண்டாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா மிருகசீலிடம் மூன்றாம் பாதத்தில் இந்த மிதன லக்னத்தில் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு லக்னம் ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு ஒவ்வொரு பாவமும் எங்கெங்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது எந்தெந்த பாதத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்கறோம் அப்ப முதல் பாவம் இங்க இருந்து குணபூஷண நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துக்கு முன்னாடி வரையும் அப்ப இதுக்குள்ளே ஒன்னாம் பாவம் முடிஞ்சு போயிடுது இரண்டாம் பாவம் இந்த ஸ்டார்டிங்ல ஸ்டார்ட் ஆயிடுது மகா நட்சத்திரம் ஒன்னாம் பாவத்துல மூன்றாம் பாவம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது இந்த மாதிரி பாவங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகுதா பார்த்துட்டோம் இந்த வயசுதான் ஒவ்வொரு கிரகம் இந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்க போகும்போது பாவங்கள் சொல்றாங்க இப்ப மிருக சீரிடம் நான்காம் பாதத்துல ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா லக்னம் மிதன லக்னம் அப்ப இதுக்கு மேல ஒரு பாவம் இருக்கா அதாவது மிருகசீரிடம் மூன்றாம் பாதம் இங்க ஸ்டார்டிங்ல இருக்கு அப்ப இங்க மிச்சம் எட்டு பாதங்கள் இருக்கும் அப்ப ஒன்பதாம் பாதம் வரை ஒரு பாவம் இருக்கு அப்ப புனபூஷ நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல இரண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்ப புனர்பூஷம் மூன்றாம் பாதத்துல இரண்டாம் பாவம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல மகா நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல மூன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல உத்திர நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல நான்காம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப இந்த இடத்துல சித்திரை நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதம் இருக்கு அதுக்கடுத்து சித்திரை நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துல ஐந்தாம் வீடு பிறகு இந்த இடத்துல விசாக நட்சத்திரம் ஒரு பாதங்கள் இருக்கு அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அனுச நட்சத்திரம் அனுச நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல ஆறாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல மூல நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல ஏழாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல உத்திராடம் இந்த இடத்துல ரெண்டாம் பாதம் ஸ்டார்ட் ஆகுது மூணாம் பாதத்துல எட்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அவிட்டம் நான்காம் பாதத்துல ஒன்பதாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல உத்தரட்டாதி முதல் பாதத்துல பத்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அஸ்வினி இரண்டாம் பாதத்துல பதினாம் பதினொன்னாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது கார்த்திகை மூன்றாம் பாதத்துல பன்னெண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜாதகத்துக்கும் இந்த ஜாதகத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா பாவங்கள் பாத்தீங்கன்னா மாறுபடுது பாருங்களேன் சார் இந்த இடத்துல குணர்பூஷ நட்சத்திரம் வராது குணர்பூஷ நட்சத்திரம் இங்க நான்கு மூன்று பாதம் இங்க இருக்கு குணர்பூஷ நட்சத்திரம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் பூச நட்சத்திரம் பூச நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல இரண்டாம் பாவம் முடியுது இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆறு பத்தாம் வீடு பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க குருவோட நட்சத்திரத்துல இருந்து இங்க சனியோட நட்சத்திரம் மாறிடுச்சா அப்ப இந்த இடத்துக்கு ஒவ்வொரு பாவங்கள் பாத்தீங்கன்னா வேறுபடுது இந்த இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாம் பாவம் ஆறாம் பாவம் பத்தாம் பாவம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல இரண்டாம் பாவம் ஆறாம் பாவம் பத்தாம் பாவம் பாத்தீங்கன்னா குருவோட நட்சத்திரத்துல இருந்து சனியோட நட்சத்திரத்துக்கு மாறிடுச்சு அப்ப இந்த இடத்துல பாவங்கள் மாறுபடுறது நமக்கு தெரியுது அதே மாதிரி இப்ப இப்ப மிருகசீரட நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் நாலாம் பாதம் பாத்துட்டோம் அடுத்து மிதன லக்னத்துல திருவாதிரை நட்சத்திரம் இருக்கு அப்ப திருவாதிரை முதல் பாதத்துல ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா லக்னம் மிதன லக்னம் திருவாதிரை நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல பிறக்குதுன்னா இதுக்கு மேல இரண்டு பாதங்கள் இருக்கு அதாவது மிருகசீரிடம் இரண்டு பாதங்கள் இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல அந்த இரண்டு பாதங்களை நம்ம கழிச்சுட்டு எழுதணும்னா இதுல இருந்து ஒன்பது பாதங்கள் கணக்காயிரும் அப்ப இதுல இருந்து ஒன்பதாவது பாதம் கடகத்துல என்ன நட்சத்திரத்துல விழுகும் அப்படின்னா பூச நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல உங்களுக்கு இரண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இதுக்கப்புறம் மகம் நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல மூன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உத்தர நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துல நாலாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இடத்துல ஸ்டார்டிங்ல சித்திரை நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதம் நான்காம் பாதம் இருக்கு இதுக்கு அடுத்த நட்சத்திரம் பாத்தீங்கன்னா சுவாதி நட்சத்திரம் சுவாதி நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல ஐந்தாம் வீடு விடுவோம் 
இந்த இடத்துல அனுத்த நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல ஆறாம் வீடு விடுவோம் மூட நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல ஏழாம் வீடு விடுவோம் இந்த இடத்துல உத்திராடம் நான்காம் பாதத்துல எட்டாம் வீடு விடுவோம் இந்த இடத்துல அவிட்ட நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதம் நான்காம் பாதம் இருக்கு இரண்டு பாதம் கழிச்சது போக அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சதய நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல ஒன்பதாவது வீடு விடுவோம் இந்த இடத்துல உத்திரட்டாதி இரண்டாம் பாதத்துல பத்தாம் வீடு விடுவோம் இந்த இடத்துல அஸ்வினி மூன்றாம் பாதத்துல பதினொன்னாவது வீடு விடுவோம் இங்க கார்த்திகை நாலாம் பாதத்துல பன்னெண்டாம் வீடு விடுவோம் பாவங்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓவரால் இந்த வீட்டுக்கும் இந்த வீட்டுக்கும் இந்த வீட்டுக்கும் பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசங்கள் எல்லாமே மாறி இருக்கா இப்ப இதுக்கடுத்து திருவாதிரை நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னா லக்னம் மிதுன லக்னத்துல வரும் அப்ப இந்த இரண்டாம் பாதம் சொல்ல போகும்போது ஏற்கனவே மிருகசீட நட்சத்திரம் இரண்டு பாதம் இருக்கு திருவாதிரை நட்சத்திரம் ஒரு பாதம் அப்ப மூன்று பாதத்தை கழிச்சுட்டு நம்ம எழுதணும் இந்த இடத்துல பூச நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல இரண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கடுத்து இங்க மகம் நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துல மூன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல உத்திர நட்சத்திரம் நான்கு பாதம் இப்ப இந்த இடத்துல மூன்று நம்ம கழிக்கணும் அப்போ இங்க உத்திர நட்சத்திரம் மூன்று பாதம் இருக்கு அதாவது இரண்டாம் பாதம் மூன்றாம் பாதம் நான்காம் பாதம் இது மூணு முடிச்சுட்டு அடுத்து அஸ்த நட்சத்திரம் அஸ்த நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல நான்காம் வீடு இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல பார்க்க போகும்போது சுவாதி நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல ஐந்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல சனியோட நட்சத்திரம் அனுச நட்சத்திரம் மூன்றாம் வீட்டுல ஆறாம் பாவம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க மூல நட்சத்திரம் நான்காம் பாவத்துல மூல நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்துல ஏழாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல உத்திர உத்திரட்டாதி சாரி இந்த இடத்துல உத்திராட நட்சத்திரம் மூன்று பாதங்கள் முடிஞ்சு மூன்று பாதங்களையும் அதாவது இரண்டாம் பாதம் மூன்றாம் பாதம் நான்காம் பாதம் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப இந்த இடத்துல அடுத்து திருவோண நட்சத்திரம் இருக்கு அப்ப திருவோண நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல எட்டாம் வீடு விடுவோம் இந்த இடத்துல சதய நட்சத்திரம் இரண்டாம் வீட்டுல ஒன்பதாவது பாதம் விடுவோம் இந்த இடத்துல திரட்டாதி மூன்றாம் பாதத்துல பத்தாம் வீடு விடுவோம் இந்த இடத்துல அஸ்வினி நாலாம் பாதத்துல பதினொன்னாம் வீடு விடுவோம் இந்த இடத்துல கார்த்திகை மூன்று நட்ச மூன்று பாதங்களும் முடிஞ்சு அதுக்கடுத்து ரோகிணி நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல பன்னெண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்ப இந்த இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இந்த இடத்துல லக்னத்துக்கு நாலு எட்டு பன்னெண்டாம் வீட்டுல இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா லக்னத்துக்கு ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பதாம் வீட்டுல இந்த இடத்துல பார்க்கும் போது ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பதாம் வீடு பாத்தீங்க அப்படின்னா மிருகசீட நட்சத்திரத்துல இருந்து ராகுவோட நட்சத்திரத்துக்கு மாறிடுவோம் இங்க பார்க்க போகும்போது நாலு எட்டு பன்னெண்டாம் வீடு வந்து உங்களுக்கு உத்திர சூரியனோட நட்சத்திரத்துல இருந்து சந்திரனோட நட்சத்திரத்துக்கு மாறிடுவோம் திருவாதிரை நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல பிறந்ததை பார்த்துட்டோம் அடுத்து திருவாதிரை நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னா லக்னம் மிருக லக்னம் தான் மிருகசீனிடம் இரண்டு பாதம் இருக்கு திருவாதிரை நட்சத்திரம் இரண்டு பாதம் மொத்தம் நான்கு பாதங்கள் கழிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து ஐந்தாவது பாதத்துல பிறந்திருக்கிறதுனால இங்கேயும் நான்கு பாதங்களை கழிச்சுட்டு ஐந்தாம் பாதம் என்னவோ அந்த இடத்துல இருந்தா இரண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல பூச நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துல 
உங்களுக்கு இரண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமேட்டு இங்கே மகம் நட்சத்திரம் நான்கு பாதங்களும் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறமேட்டு இருக்கிற நட்சத்திரம் பூர நட்சத்திரம் பூர பூர நட்சத்திரம் முதல் பாதத்தில் பூர நட்சத்திரம் பூர நட்சத்திரம் முதல் பாதத்தில் மூன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கடுத்து அஸ்த நட்சத்திரம் அஸ்த நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் உங்களுக்கு நாலாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் சுவாதி நட்சத்திரம் சுவாதி நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் ஐந்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறமேட்டு அனுச நட்சத்திரம் அனுச நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் ஆறாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல பூராட நட்சத்திரம் முதல் பாதத்தில் ஏழாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல திருவோணம் இரண்டாம் பாதத்தில் எட்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல சதயம் மூன்றாம் பாதத்தில் ஒன்பதாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல உத்திரட்டாதி நான்காம் பாதத்தில் பத்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே அஸ்வினி நட்சத்திரம் முடிஞ்சு பரணி நட்சத்திரம் முதல் பாதத்தில் பதினொன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது ரோகிணி நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பன்னெண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ இந்த இடத்துல லக்னத்துலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூர நட்சத்திரம் பூரட்டாதி நட்சத்திரம் பரணி நட்சத்திரம் அதாவது கேதுவோட நட்சத்திரத்திலிருந்து இங்கே நம்ம சுக்கரனோட நட்சத்திரத்துக்கு மாறி இருக்கா இந்த இடத்துல மூணு ஏழு பதினொன்றாம் பாகம் வந்து நட்சத்திரம் மாறி இருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது அடுத்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா லக்னம் மிதுன லக்னத்தில் விழுகும் அப்போ இந்த இடத்துல நாள் நான்காம் பாதத்தில் விழுதுனா திருவாதிரை நட்சத்திரம் மூன்று பாதம் இருக்கு அதுக்கு மேலே ரெண்டு பாதம் இருக்கு மொத்தம் ஐந்து பாதங்கள் நம்ம இந்த இடத்துல கழிக்க வேண்டியது இருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல பொன் பூச நட்சத்திரம் ஒரு பாதம் இருக்கு பூச நட்சத்திரம் நான்கு பாதம் இருக்கு அப்போ இது ரெண்டையும் கூட்ட போகுது ஐந்து பாதம் அப்போ அந்த ஐந்து பாதம் கழிச்சிட்டோம்னா அதுக்கு அடுத்து புனர் பூசம் பூசம் ஆயிரிய நட்சத்திரம் அப்போ ஆயிரிய நட்சத்திரம் முதல் பாதத்தில் இரண்டாம் வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகுது அடுத்து இந்த இடத்துல பூர நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் உங்களுக்கு மூன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அடுத்து அஸ்த நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் நான்காம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அடுத்து சுவாதி நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் ஐந்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே அனுச நட்சத்திரம் முடிஞ்சு அடுத்து முதலோட நட்சத்திரம் கேட்டை நட்சத்திரத்துக்கு ஒன்றாம் பாதத்தில் ஆறாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே பூராடம் இரண்டாம் வீட்டில் இரண்டாம் பாதம் ஏழாம் வீட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல திருவோணம் மூன்றாம் பாதத்தில் எட்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது சதயம் நான்காம் பாதத்தில் ஒன்பதாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் முடிஞ்சு ரேவதி நட்சத்திரம் முதல் பாதத்தில் பத்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே பரணி நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பதினொன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே ரோகிணி மூன்றாம் பாதத்தில் பன்னெண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே பார்க்க போகும்போது ரெண்டு ஆறு பத்தாம் வீடு உங்களுக்கு சனியோட நட்சத்திரத்திலிருந்து புதனோட நட்சத்திரத்துக்கு மாறி இருக்கிறத பார்க்க முடியுது சரி அடுத்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு அடுத்து இங்கே புனர்பூச நட்சத்திரம் இருக்கு அப்போ புனர்பூச நட்சத்திரம் முதல் பாதத்தில் ஒரு குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னா அதோட லக்னம் மிதனம் ஒன்றாம் பாவம் மிதனத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு சரி இப்போ இங்கே இரண்டாம் வீடு பார்க்க போகும்போது இங்கே ஆயிரிய நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் இரண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல பூர நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் மூன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல அஸ்த நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் நாலாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே சுவாதி நட்சத்திரம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் விசாக நட்சத்திரம் 
விசாகன நட்சத்திரம் முதல் பாதத்தில் இடத்துல ஐந்தாம் பாகம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுக்கடுத்து கேட்டை நட்சத்திரம் கேட்டை நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் ஆறாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பூராட நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் ஏழாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் திருவோணம் நான்காம் பாதத்தில் எட்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல சதை நட்சத்திரம் முடிஞ்சு புரட்டாதி நட்சத்திரம் முதல் பாதத்தில் ஒன்பதாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல ரேவதி நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பத்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே பரணி நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் பதினொன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே ரோகிணி நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் பன்னெண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று அஞ்சு ஒன்பதாம் வீடு வந்து மாறி இருக்கிறத பார்க்கலாம் இங்கே வரையும் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் இருந்துச்சு இங்கே புனர் பூஷ நட்சத்திரத்துக்கு மாறின நாலு நட்சத்திரம் மாறிடுச்சு அப்போ இங்கே ஒன்று அஞ்சு ஒன்பதாம் வீடு இங்கே ராகு நட்சத்திரத்தில் இருந்து குருவோட நட்சத்திரத்துக்கு மாறிடுச்சு சரி இப்போ இதுக்கு அடுத்து புனர் பூஷம் இரண்டாம் பாதம் இங்கே எழுதிக்கிறேன் புனர் பூஷம் இரண்டாம் பாதத்தில் லக்னம் விழுந்திருந்தது அப்படின்னா மிதுன லக்னம் ஒன்னாம் பாவம் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப இங்க ஆயிலிய நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல இரண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க பூர நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துல மூன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க அத்த நட்சத்திரம் முடிஞ்சு சித்திரை நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல சித்திரம் முதல் பாதத்துல நான்காம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல விசாக நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் ஐந்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே கேட்டை மூன்றாம் பாதத்திலிருந்து ஆறாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே புராடம் நான்காம் பாதத்திலிருந்து ஏழாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே திருவோண நட்சத்திரம் முடிஞ்சு இந்த இடத்துல அவித்தம் முதல் பாதத்தில் எட்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க புரட்டாதி இரண்டாம் பாதத்தில் ஒன்பதாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க ரேவதி மூன்றாம் பாதத்தில் பத்தாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க பரணி நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்தில் பதினொன்றாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க மிருக சீரியம் நட்சத்திரம் முதல் பாதத்தில் பன்னெண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு எட்டு பன்னெண்டாம் பாவம் சந்திர நட்சத்திரத்துல இருந்து சித்திரை நட்சத்திரத்தை இங்க மாறி இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது சரி இப்ப அடுத்து ஒன்பதாம் பாவத்தை பார்த்துக்கிறோம் இப்ப புனர் பூச நட்சத்திரம் முதல் பாதம் முடிஞ்சு புனர் பூச நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதம் முடிஞ்சு இப்ப புனர் பூச நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதம் அதாவது மிதுன லக்னத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு இங்க எழுதுறேன் மிதுன லக்னத்துல மிருக சீரிடம் இரண்டு மூன்று பாதம் திருவாதிரை ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு புனர் பூசம் ஒன்னு ரெண்டு மூன்று மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெண்டு ரெண்டு மூணு இப்ப ரெண்டு பாதம் நாலு ஆறு பாதம் ஏழு எட்டு ஒன்பது மொத்தம் ஒன்பது பாதம் வந்து ஒரு ராசி கட்டத்துக்கு இருக்கு இதுல நம்ம எட்டு பாதம் பார்த்துட்டோம் இப்ப ஒன்பதாவது பாதம் பாத்தீங்கன்னா புனர் பூச நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல லக்னம் பிறக்குது லக்னம் வந்துருக்கு அப்படின்னா லக்னம் எதிர லக்னம் அப்ப இரண்டாம் வீடு பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க ஆயிலிய நட்சத்திரம் 
நான்காம் பாதத்துல இரண்டாம் பாகம் ஸ்டார்ட் ஆகும் பூர நட்சத்திரம் முடிஞ்சு இங்க உத்திர நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல மூன்றாம் விதி ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க சித்திரை நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல நான்காம் விதி ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க விசாக நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல ஐந்தாம் விதி ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க கேட்டை நான்காம் பாதத்துல ஆறாம் விதி ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க போர் இது போராடம் முடிஞ்சு கீராடம் ஒன்னாம் பாதத்துல ஏழாம் விதி ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க அவிட்டம் இரண்டாம் பாதத்துல எட்டாம் விதி ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல புரட்டாதி மூன்றாம் பாதத்துல ஒன்பதாம் விதி ஸ்டார்ட் ஆகும் ரேவதி நான்காம் பாதத்துல பத்தாம் விதி ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க கார்த்திகை முதல் பாதத்துல பதினொன்னாம் விதி ஸ்டார்ட் ஆகும் இங்க மிருக சீதிடம் இரண்டாம் பாதத்துல பன்னெண்டாம் விதி ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்ப இதுல பார்க்க போகும்போது நம்மளுக்கு மூணு ஏழு பதினொன்னாம் வீடு பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க பரணி அதாவது சுக்கரனோட நட்சத்திரத்துல இருந்து சூரியனோட நட்சத்திரத்துக்கு மாறி இருக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல ஒரே லக்னம் இரண்டு மணி நேரத்துல பிறந்த குழந்தைக்கு ஒன்பது வகையான பாகங்கள் அதாவது பன்னெண்டு பாகம் சொல்றோம் ஒன்னாம் பாகம் இரண்டாம் பாகம் மூணாம் பாகம் சொல்றோம்ல இந்த பன்னெண்டு பாகங்களும் எப்படி ஒவ்வொரு பாகத்துல பிறந்த குழந்தைகளுக்கே மாறுபடுதுன்னு பாருங்க அப்ப ஒன்பது கட்டங்கள் நம்ம இந்த இடத்துல பிரிச்சு எடுக்கிறோம் ஒரு பாதம் பார்க்க போகும்போது பதிமூணு நிமிஷம் பதினாலு நிமிஷம் இப்ப லக்னம் வந்து ஒரு ராசி கட்டம் அதாவது முப்பது டிகிரிய கடக்கிறதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு பாதம் பார்க்க போகும்போது அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு பதினாலு நிமிஷம் பதினாலு நிமிஷத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க அப்ப ஒரு பாதத்தை கடக்கிறதுக்கு பதினாலு நிமிஷத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரை ஆகுது ஒன்பது பாதத்தை ரெண்டு மணி நேரத்துல கடந்துருது இந்த இடத்துக்கே பாத்தீங்க அப்படின்னா மிருக சீரன நட்சத்திரத்துல பிறந்தவங்களுக்கும் திருவாதிரை நட்சத்திரம் ஒன்னாம் பாதத்துல பிறந்தவங்களுக்கும் திருவாதிரை நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துல பிறந்தவங்களுக்கும் புனர்பூச நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல பிறந்தவங்களுக்கும் பாவங்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா வெவ்வேறு இடத்துல இருக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு கிரகம் இருக்கும் இடங்கள் தோஷங்கள்லாம் சொல்றாங்க இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தது ஒரே ஒரு லக்னத்துக்கு பார்த்தோம் இப்ப பன்னெண்டு லக்னம் இருக்கு இந்த பன்னெண்டுக்கும் ஒன்பது ஒன்பது பாதங்கள் வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் இருக்கு இப்ப நீங்க எந்த லக்னமோ அதுல ஒன்பது லட்ச ஒன்பது பாதங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த ஒன்பது பாதத்துல நீங்க எத்தனாவது பாதமா இருக்கீங்க அந்த பாதத்துக்கு மேல எத்தனை நட்சத்திரங்கள் இருக்கு அப்படி இல்ல அப்படின்னா நீங்க பிறந்த பாதத்துல இருந்து ஒன்பது பாவங்கள் பாதங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஒன்பதாவது பாவத்துல இரண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கடுத்து ஒன்பது பாவத்துல மூன்றாம் பாவம் அதுக்கடுத்து ஒன்பது பாதத்துல நான்காம் பாவம் இந்த மாதிரி ஒன்பது ஒன்பது பாதத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாவங்கள் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த பாவங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்ப இந்த பாவங்கள் அப்படின்னா என்ன வீடு அப்படின்னா என்ன வீடுன்னு சொல்ல பொங்கல் உங்க உதாரணத்துக்கு இப்ப பூச நட்சத்திரம் ஒன் முதல் பாதத்துல ஒரு கிரகம் இருக்கு அந்த கிரகத்தை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு தோஷங்கள் சொல்றாங்கன்னு வைங்களேன் இப்ப நீங்க மிருக சீரியன் நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல பறந்திருந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து இரண்டாம் வீட்டுல இரண்டாம் வீட்டின் பலனை தருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தோஷம் சொல்றாங்க இரண்டாம் வீட்டுல இந்த கிரகம் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தோஷம்னு சொல்றாங்க அப்ப இங்க மிருக சீரியம் மூன்றாம் பாதத்துல பறந்திருந்தா புனர்பூச நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்துல என்ன ஆயிருது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிருது இரண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆயிடுது இங்க பார்க்க போகும்போது பூச நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்க பார்க்கும்போது பூச நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல தான் உங்களுக்கு இரண்டாம் வீடு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப இரண்டாம் வீட்டிற்கு இந்த கிரகம் இரண்டாம் வீட்டுல இருக்கிறனால உங்களுக்கு தோஷம் சொல்லுவாங்க அப்ப புனர்பூசம் சாரி அப்ப இந்த இடத்துல பூச நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல அந்த கிரகம் இருக்கு அது மாறுபடுதல் கிடையாது அந்த முதல் பாதத்துல பூச நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல இருக்கிறனால உங்களுக்கு ஒரு தோஷம் சொல்றாங்க அது கடகத்தின் பலனைத்தான் தரும் கடகம் சொல்லக்கூடியது நீர் ராசி அப்ப நீர் ராசியோட பலத்தை தான் தரும் அது கடகம் வந்து என்னென்ன இடத்து என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் குடிக்குதோ அனைத்து பலன்களையும் மாறாம செய்யும் ஆனா இந்த இடத்துல இரண்டாம் வீடுன்னு சொல்றதுனால இரண்டாமத்துக்கு தோஷம் சொல்றாங்க ஆனா இப்ப புனர்பூச நட்சத்திரம் இருக்கிறதுனால இது இரண்டாம் வீட்டின் பலனை செய்ய உங்களுக்கு தோஷம் இவருக்கு பார்க்கும்போது பூச நட்சத்திரம் ஒன்னாம் பாதத்துல இருக்கு அப்ப இதுவும் இரண்டாம் வீடு இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது இவருக்கு தோஷம் ஆனா இங்க பூச நட்சத்திரம் இரண்டாம் வீட்டுல இரண்டாம் பாதத்துல தான் இரண்டாம் வீடே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப பூச நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல இருந்துச்சுன்னா அது எந்த பாவத்தின் பலனை தரும் இவருக்கு தான் இந்த இந்த திருவாதிரை நட்சத்திரம் முதல் பாதத்துல பிறந்த குழந்தைக்கு திருவாதிரை நட்சத்திரத்துல இருந்து பூச நட்சத்திரம் ஒன்னாம் பாதம் வரையும் இவர் முதல் பாவத்தின் பலனை தான் தரும் அது கடகத்துல இருந்துச்சுன்னா கடகத்தின் பலனை தரும் மிதனத்துல இருந்துச்சுன்னா
பலன்கள் வந்து இதை வைத்து தான் சொல்றாங்க இப்படி பார்க்க போகும்போது உங்களுக்கு இப்ப லக்னத்துல ராகு கேது இருக்கு செவ்வாய் இருக்கு ஏழாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கு இந்த மாதிரிலாம் சொல்ல போகும்போது நீங்க அது உங்களுக்கு ஏழாம் வீட்டுல தான் உழுதுதா அந்த பாதத்துல தான் செவ்வாய் இருக்காரா எந்த நட்சத்திரத்தில் எந்த பாதத்தில் செவ்வாய் இருக்காரு அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும் இது வந்து ஏற்கனவே போன பதிவுலேயே வந்து பாதசாரம் பார்த்து எப்படி நவாம்சத்தில் எழுதுறாங்க பாதசாரத்தை எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணுறது அப்படின்றத பதிவு போட்டிருக்கேன் அதை பார்க்க போகும்போது அந்த பாதசாரம் எந்த நட்சத்திரத்தில் விழுகுது அது எத்தனை பாவத்தில் விழுகுது அப்படின்றத உங்களால் பிரித்து எடுக்க முடியும் அந்த பதிவை நீங்கள் தெளிவாக பாருங்க உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருந்து புரியும் சரி இப்போ இது மூலியமாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறலாம் அப்படின்னா தோஷங்கள் அப்படின்றது ரெண்டு மணி நேரத்தில் பிறக்கிற எல்லாத்துக்கும் கிடையாது அப்போ இந்த இடத்துல பதினஞ்சு நிமிஷம் குறையை நம்ம வந்து இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னா ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷமாக நம்ம நல்லா குறைக்க முடியுது அப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் சொல்ல போகும்போது உங்களுக்கு இதில் சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் துரிதம் வந்தாச்சு அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய யோகங்களாக இருக்கட்டும் தோஷங்களாக இருக்கட்டும் யோகங்கள் எனக்கு சொல்கிறாங்க நடக்கவே இல்லைன்னு பல பேர் சொல்கிறாங்க தோஷங்கள் எனக்கு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்போ நீங்கள் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஜாதகத்தை நீங்கள் ஃபைன் டியூன் பண்ணி எது நடக்கும் எது நடக்காது எந்த பலன் நம்மளை எடுத்துக்கலாம் எந்த பலன் நம்ம எடுக்க தேவையில்லை அப்படின்றத உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ இதை விட அக்யூரசியாக நம்ம பார்க்க போகும்போது இங்கே நம்ம ராசி கட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது டிகிரி இந்த ராசி கட்டம் அப்படின்றது எதை பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு ரவுண்டாக பூமி இருக்குது இந்த பூமியை பன்னெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அப்போ இந்த பூமியை பன்னெண்டாக பிரிக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முப்பது முப்பது டிகிரியாக பிரிக்கிறாங்க அப்போ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அளவாக தான் இருக்கும் முப்பது முப்பது டிகிரியாக பிரிக்கிறதுனால இது எல்லாமே முப்பது முப்பது டிகிரி தான் அப்ப ராசிகள் மாறுபடாது ஆனா பாவங்கள் பார்க்க போகும்போது உதாரணத்துக்கு பாவங்கள் சொல்றது இது வந்து ஒரு யூனிவர்ஸ் இது வட்டம் ஏன்னா நம்ம வட்டம் பகுத்து அதை பன்னெண்டா பிரிக்கிறோம் முப்பது முப்பது டிகிரி கரெக்டா இருக்கும் ஆனா நம்ம பாவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இங்க நம்மளுக்கு லைட்டிங் சோர்ஸ் எங்க இருந்து கிடைக்கிது நட்சத்திரத்துல இருந்து கிடைக்குது அப்ப யூனிவர்ஸ்ல இருந்து கிடைக்குது அப்ப இது ஒரு நீள்வட்ட பாதை அப்ப இந்த நீள்வட்ட பாதையை நம்ம பன்னெண்டா பிரிக்கிறோம்னு வைங்களேன் உதாரணத்துக்கு அப்போ பன்னெண்டாக பிரிக்கிறோம்னா நம்மளுக்கு இப்படி வருது அப்போ வீடுகளோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடு ஒரு டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது இந்த பாவம் ஒரு டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது இந்த பாவம் ஒரு டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது இந்த பாவம் அப்போ ஒவ்வொரு பாவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேறுபட்டுட்டே இருக்கும் அடுத்தடுத்த பாவங்கள் சொல்ல முடியாது அப்போ ஒரு ஒருத்தவங்க லக்னம் எங்கே விழுதுன்றதை பொறுத்து இந்த பாவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து உங்களுக்கு வேறுபடும் இது வந்து ஒரு இருபத்தெட்டு டிகிரியிலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி இதன் மாதிரி ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்குது ஏன்னா அந்த டிகிரியோட அளவு பொறுத்து அது வந்து உங்களுக்கு மாறுபடுது அப்படி இருக்க போகும்போது அது இன்னும் துல்லிதம் அந்த துல்லிதத்துக்கு போகும்போது உங்களுக்கு தெளிவான பலன்களை எடுக்க முடியும் இதை வைத்து தான் உங்களுக்கு ஒரு பலன் எதிர்கால பலன்களை நிர்ணயிக்க முடியும் ஆனால் இது எதையுமே கணிக்காமல் வெறும் ராசிக்கட்டம் முப்பது டிகிரிக்குள்ள எங்க இருந்தாலும் அந்த அந்த கிரகம் அதைத்தான் செய்யும் சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு பொது பலனா சொல்றதுனால நம்மளுக்கு மன உழைச்சல்களும் நம்ம ஒரு விஷயத்த செஞ்சு சாதிக்கலாம்னு நினைப்போம் வெற்றி அடையலாம்னு நினைப்போம் அப்போ அந்த விஷயத்துக்குள்ள தடங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போட்டோம் நம்மளோட நேரம் சரியில்லை ஆனால் நேரம் சரியாக தான் இருக்கும் அந்த டயத்தில் ஸ்டேட் நம்ம வளர்ச்சி அப்படின்றது வந்து திடீர்னு நம்ம ஒன்றுமே பண்ணாமல் நல்ல நேரம் வந்தோம்னா டக்குன்னு இல்லை மேலே போக முடியாது வளர்ச்சின்றது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம முயற்சி படிப்படையாக நம்ம சரியான காலங்களில் எடுத்து வைக்கணும் இதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு வருஷம் போச்சு அந்த ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் ஒரு மேல்நிலைக்கு போனீங்கன்னா தான் அந்த இடத்துல இருந்து அடுத்த வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கிற பலன்களை வச்சு மேலே போக முடியும் அப்போ ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு உங்களுக்கு டைமிங் நல்லா இருந்தால் கூட நீங்கள் கீழ்நிலையில் இருக்க போகும்போது அடுத்த வருஷத்துக்கு ஒரு ஸ்டெப் கூட எடுத்து வைக்க முடியாது அந்த ஒரு ஸ்டெப் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மூணாம் ஸ்டெப்பில் இருப்பீங்க இல்லாட்டி அந்த ஒரு ஸ்டெப் ஏறுறது தான் நீங்கள் தள்ளி போட்டுகிட்டே இருப்பீங்க இங்கே காலங்களில் அப்போ நம்மளோட வெற்றிகள் இந்த இடத்துல நீங்கள் நுட்பமாக பார்த்தீங்கன்னா பல வாரம் உங்களுக்கு வந்து வேறுபடும் உங்களோட எவ்வளோ நீங்கள் லாஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மாதிரி பொது பலன்களை கேட்டுன்றது உங்களுக்கு புரிய வரும் அதனால் பாவங்கள் அப்படின்றது உங்களுக்கு ரொம்ப வேரியேஷன் ஆகும் இப்போதைக்கும் வந்து நீங்கள் உங்களோட ஜாதகத்தை கால்குலேஷன் நீங்கள் மேனுவலாக கால்குலேஷன் பண்ணுறனால உங்களுக்கு வந்து ஒரு தோராயமாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு மேனுவலாக நீங்கள் பார்த்துக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் இப்போ ஜீரோ
எனக்கு இங்கே பாவம்ன்றது ஈவனாக இல்லை அப்போ இந்த பாவம் குறையுதுன்னா இதுக்கு ஏழாம் வீடோ எட்டாம் வீடோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாவங்கள் குறுகியும் நீண்டும் இருக்கும் அப்படி இருக்க போகும்போது என்னோடதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இரண்டாம் வீடு பார்த்தீங்கன்னா பூச நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாத்தில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் நான் திருவாதிரை ஒன்றாம் பாத்தில் தான் பிறந்திருக்கேன் எனக்கு குருவோட நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் கடைசி செகண்ட்ஸில் எனக்கு இரண்டாம் பாவம் வந்து இரண்டாம் பாவம் வந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படி பார்க்க போகும்போது இங்கே பூச நட்சத்திரம் இரண்டு பாதங்கள் அப்போ நான் பிறந்தது திருவாதிரை நட்சத்திரம் முதல் பாதத்தில் ஸ்டார்டிங்லேயே பிறந்துட்டேன் அதாவது அந்த ஒன் மினிட்லேயே நான் பிறந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ மிச்சம் இருக்கிற பதிமூணு நிமிஷம் இருக்கு அந்த பதிமூணு நிமிஷத்தில் பிறக்க போகும்போது அடுத்தடுத்து மாற போகும்போது உங்களுக்கு கொலை பூ பூச நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் வந்துடும் அப்போ இதுவுமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் முதல் இருந்ததுக்கு இப்போ பரவாயில்ல ஒரு துறையம் இன்னும் நீங்கள் அக்யூசியாக போகும்போது உங்களுக்கு இந்த பலன்கள்லாம் மிஸ் ஆகாது நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறது என்னென்னா நான் அவரை பார்த்தேன் இவரை பார்த்தேன் நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டு பார்க்காத இடமே இல்லை எனக்கு சொன்ன மானியம் நடக்கலன்னு சொன்னால் நீங்கள் பொது பலனாக பார்த்துட்டு யாரையும் நீங்கள் உரை சொல்லி இது கிடையாது நீங்கள் பார்க்குற முறை ஃபஸ்ட்டு சரியாக இருக்கும் நீங்கள் பார்க்குற முறையை தவறாக இருக்கும் போகும்போது நீங்கள் மற்றவங்களை குறை சொல்லக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஜென்ரல் ப்ரொடிக்ஷன் கேட்டுட்டு வந்துட்டு அது நடக்கல இது நடக்கலன்னு நம்ம சொல்றது சொல்றாங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நீங்க பாக்குறது பொது பலன் ஜென்ரலா நீங்க பார்க்க போகும்போது அது உங்களுக்கு அப்படி தோராயமா தான் இருக்கும் அதுல பத்துல சரி அதுல நூத்துல ஒரு பத்து பேர் இருபது பேருக்கு நடக்கத்தான் செய்யும் அதை வச்சுட்டு அவங்களுக்கு நடந்துருச்சு எனக்கு தான் நடக்கலன்னு நம்ம புலம்பிட்டு இருக்க கூடாது அப்ப நம்ம சரியான ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம் சரியான ஒரு விஷயத்த தேர்ந்தெடுக்கிறோம் நம்ம லைஃப்ல அப்பதான் நம்ம வெற்றி பெற முடியும் இந்த பதிவு மாதிரியே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் பன்னெண்டு லக்னத்துக்கும் என்னால் முடிஞ்சது அப்படின்னா பன்னெண்டு லக்னத்துக்கும் நான் பாவங்கள் பிரித்து ஒவ்வொரு லக்னத்துலேயும் ஒன்பது ஒன்பது பாதங்கள் எந்தெந்த பாதங்களும் மேன்வலாக வந்து வேணா ஒரு பதிவு போகிறேன் அந்த பதிவு வச்சுட்டு உங்கள் ஜாதகத்தை வச்சு நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க என் லக்னம் இது என்னோட பாவம் இது அப்போ இதுலேருந்து வர போகும்போது ஜென்ரலாக ரொம்ப பயந்துட்டு இருக்க போகும்போது ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் உங்களோட பயத்தை குறைத்து கொள்ளலாம் அது யோகமாக இருந்தாலும் சரி தோஷமாக இருந்தாலும் சரி அது இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் உறுதியாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் இன்னொரு லக்னத்தை வச்சு கூட உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் நன்றி வணக்கம்